Dobrý den. Závěrečný díl naší série o antifašistické umění bude věnován tragickému osudu československých výtvarníků, který skončili v koncentračních táborech, v čele s Karlem Čapkem. Náš příběh končí symbolicky s koncem druhé světové války na jaře roku 1945. Uzavírá se tak období nejhoršího zločinu v dějinách Evropy. Příběh známého malíře, knižního grafika, kreslíře, ale také básníka a spisovatele Josefa Čapka je pro popsání doby nejexemplárnější. Je to historie nejen českého výtvarného umění, ale i zápasu evropského humanismu a pokrokového myšlení nejprve s konzervativními a posléze přímo s fašistickými silami. Čapek od začátku své tvorby kritizoval tehdejší drastické společenské rozpory, což ho nakonec i se svým bratrem Karlem postavilo do čela kulturní fronty proti nacismu. Začátkem druhé světové války 1. září roku 1939 gestapo v rámci akce Albrecht 1 v Německu i na okupovaných územích zatklo a do koncentračních táborů převezlo množství vytipovaných exponovaných osobností, nepřátel nacismu. Mezi začeními byl také pochopitelně Josef Čapek. 9. září byl s ostatními začenými převezen do koncentračního tábora Dachau a od tu 26. září do Buchenwaldu, kde strávil dva a půl roku. Z Čapkových přátel byli při stejné akci gestapa deportováni také malíř Emil Fila, novinář Ferdinand Peroutka, diplomat Lev Sichrava, pražský primátor Petr Zenkl a mnoho a mnoho dalších. Od roku 1941 byl přidělen do malířské a písmo malířské dílny ve zprávě koncentračního tábora, kde ilustroval dopisy a maloval například spolu s Emilem Filou rodokmeny SSáků. Košatými rodokmeny, bohatě zdobenými malbami, mohli dozorci dokazovat svůj čistý germánský původ. Čapek je potně šile zdobil slovanskými symboly, který nemohli nezdělaní SSáci dekodovat a obdivovali je. 26. června roku 1942 byl Josef Čapek převezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl znovu zařazen do malířské dílny. Zde vytvářel kýčovité krajinky a zátiší pro milenky a rodiny Sesmanu. Tak ho při práci vyportrétoval ostravský malíř, další pracovník dílny Josef Dobeš, s kterým se v táboře zpřátelil. Čapek ovšem paralelně dokumentuje skutečný horor koncentračního tábora. Jeho tvorba se stává existenciální výpovědí o nejhorší stránce člověka, ale i jeho nezdolnosti. Téně také překládal anglickou, španělskou a norskou poezii a v prosinci roku 1942 vytvořil první rozsáhlou báseň za bratrem Karlem. Jeho díla kolovala po táboře v opisech. V posledních měsících války ve stále zhoršující se situaci maluje na malé formáty, motáky, už jen variace zoufalých, trýzněných těl, ležících, spínajících se a marně vzdorujících smrti. Těsně před koncem už kresl jen idealizované výjevy z jeho dětství. Děti cvrnkající kuličky, hrající si nahoněnou, maminku zalévající zahrádku. 25. února roku 1945 byl převezen do koncentračního tábora v Bergen-Belsenu, kde vypukla tyfová epidemie. Zcela vyčerpaný nedokázal skvrnitý tyfus porazit. Zemřel krátce před osobozením někde v polovině dubna roku 1945. Jeho tělo, zasypáno v masovém hrobu, nebylo nikdy nalezeno. Emil Fila se konce války dožil, ale po návratu domů se od šokovaného lékaře dozvěděl, že prodělal šest nezalečených infarktů. Sedmý infarkt v roce 1953 už nepřežil a zemřel tak na strádání z koncentračního tábora. Fila psal v koncentráku poezii a hlavně teoretické texty. K dílu se po válce vyjádřil. Toto není kniha, není to také deník. Psal jsem v Buchenwaldě, abych nezahynul. Čapkův a Filův příběh zastupuje v našem vyprávění stovky a stovky výtvarných umělců, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů. Podobný osud sdílel i Karel Walter, který byl člen avangardní umělecké skupiny Linie. Za okupace bylo sedm členů jeho skupiny postupně začeno a tři z nich zavražděni. Walter byl v roce 1943 jako člen odbojové skupiny Březen nejprve uvězněn v táboře a kladně a pak převezen do Terezína a nakonec do Buchenwaldu, kde se setkal právě s Čapkem a Filou. 
Sám pracoval na bloku, kde choval laboratorní zvířata a dostal se tak k materiálu a mohl kreslit. Oproti Josefu Čapkovi výrazně mladší Karel Walter věznění přežil. Ve své knize Osnaté vzpomínky zaznamenal hloubku prožitého psychického i fyzického teroru. Slavný ilustrátor a zakladatel českého komiksu Ondřej Sekora na základě nacistických rasových zákonů jako manžel osoby nearejského původu v říjnu roku 1944 musel nastoupit do táboru Kleinsteinu a Ostorode na otrocké práce. Jeho manželka byla transportována do Terezína. Během pobytu v Lágre v Německu zaznamenal své zážitky ve svých denících. Na začátku roku 1944 byl začen loutkoherec a loutkář Josef Skupa. Autor slavné dvojice Spejbl a Hurvínek byl za podprahové protifašistické poselství ve svých hrách převezen do nechválně známé veznice tzv. Matildy v Drážďanech, kde čekal na deportaci do koncentračního tábora. Skupa se zachránil jen díky obrovské náhodě. Při ničivém náletu na Drážďany se mu podařilo uniknout z hořících trosek věznice a celá vyčerpaný se dopravil až do Plzně, kde se schovával až do konce války. Loutky z Pejblá Hurvínka byly po válce nalezeny v trezoru gestapa. Malíř, sochař a ilustrátor antifašistického časopisu Der Simple, Viktor Dobrovolný, byl za účast v komunistickém úboji v letech 1941 až 1945 vězněn v koncentračních táborech Madhausen a Dachau. Dobrovolný zaznamenal myšlenkový a životní svět lidí uvězněných v koncentračním táboře ve své ilustrované knize Mučili člověka, vydané v zápětí po válce. V souvislosti se studentskými demonstracemi 17. listopadu roku 1939 byl také začen sochař Jaroslav Schlesinger, profesor na uměleckou průmyslové škole v Brně. Odlečen byl do koncentračního tábora Oranienburg Sachsenhausen, kde modeloval z rozvíkaného chleba různé drobné vězeňské plastiky, například hlavu umírajícího heftlinga, tedy mukla. Vzhledem k použitému materiálu se žádné jeho dílo pochopitelně nezachovalo. Po válce vytvořil podle své vězeňské plastiky sousoší zaváté šlépeje. V říjnu roku 1941 při zatýkání sokolského odboje byl také zadržen malíř Vilén Vimče, který byl v té době jednatelem sokolské jednoty v Šenově. Byl nejprve vězněn v Brně a potom odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi. Své různé zážitky zaznamenal tuškou na útržky starého papíru. Závětí po válce mu posloužil jako podklad pro cyklus 22 obrazů nazvaný Věznění a umučení. Jednomu Heftlingovi na obrazu vykresl na prsa pásku s vlastním vězeňským číslem 21 345. V březnu roku 1941 byla choreografka, kostýmní výtvarnice a kreslířka Nina Jirisíková spolu s ředitelem divadla D41 EF Burianem začena přímo v divadle. Důvodem byl protinacistický obsah její her. Do konce roku byla Jirisíková vězněna v Bartolomějské ulici, v prosinci roku 1941 byla deportována do koncentračního tábora v Ravenbricku. V táboře pokračovala v umělecké činnosti, například kresila, tančila, organizovala recitaci moderní české poezie a zpěv písní od zakázaných levicových autorů, jako byl Vítězslav Nezval nebo Jaroslav Ježek. Zanechala svědectví hororu koncentračního táboru v souboru 71 expresivních krezeb na téma Všední život v Rábenbriku. Za spolupráci s ilegálním časopisem v boji Vojtěcha Prejsiga byla v roce 1940 odsouzená ke 12 letům vězení ilustrátorka a malířka Milada Marešová. Ta ve stylu nové věcnosti v své traumatické zážitky pak zpracovávala v sérii zaznamenávající každodenní život v ženském vězení ve Valdheimu. Uvěznění se nakonec nevyhnul ani slavný prvorepublikový karikaturista a antifašista František Bydlo. Na konci války 16. ledna roku 1945 byl začen pražským gestapem na základě udání. Důvod měl být jeho výrok, že po válce bude Hitler vozit kolečko na stavbě Stalingradu. Uvězněn byl v terezínské malé pevnosti, kde se v otřesných hygienických podmínkách lágru nakazil skornitým tyfem a záškrtem. 9. května, přesně na konci druhé světové války, svému onemocnění podlehl. Kromě toho zemřelo je velké množství dalších výtvarných umělců, kteří byli mezi 6 miliony lidí židovského původu. Ve vyhlazovacích koncentračních táborech pro nich nezůstaly žádné osobní věci a ani výtvarná díla. To mohl být i osud slovenského malíře z židovské rodiny Františka Reichenthala, který naštěstí včas v roce 1939 utekl do Maďarska, kde se skrýval pod falešným jménem a papíry až do konce války. Téma holokaustu se mu stalo celoživotní. 
Koncentrační, pracovní a vyhlazovací tábory byly pro Evropu naprosto hrůznou zkušeností, ze které se dodnes nespamatovala a hluboký otisk událostí holokaustu zůstal v evropské kultuře dodnes. Ve světovém měřítku ale bohužel nešlo o nic výjimečného. Podobně se uplatňoval státní teror proti vlastnímu obyvatelstvu v Sovětském svazu v období stalinismu. Inspirace pocházela z obyčejného koloniálního myšlení západních mocností, aplikovaný před holokaustem pouze na lidi tzv. třetího světa. V rámci kolonií byly genocidy bohužel ne neobvyklou strategií evropských zpráv v Africe, v obou Amerikách, Ázii i Austrálii. Ostatně první koncentrační tábory umělé hladomory a otrocké práce byly aplikovány v rámci britského impéria, francouzských kolonií, území vlastněné belgickým králem i vlády USA. To potvrzují i sami nacisti. Například v denníku vedoucího hlavní kanceláře NSDAP Martina Bormana najdeme tuto poznámku z roku 1941. Vůdce dává za vzor naší východní zprávě anglickou vládu v Indii. Souvislost přiznávají i představitelé britské koloniální zprávy. Například minister pro Indii Leopold Amery v roce 1943 řekl Pokud jde o přístup barevným mezi názory Churchilla a Hitlera, je mi těžko vidět velký rozdíl. Určité vzorce koloniálního myšlení přetrvávají dodnes. A to právě ve všude přítomném, častokrát neuvědomělém kulturním rasismu a odmítáním všeho cizího, nebo lépe řečeno nepodobného. V jazyce vládnoucí garnitury, ale i široký vrstev obyvatelstva je stále přítomen étos osvíceného, civilizovaného západního světa versus temného, barbarského světa nebílých nelidí. Tento odporný anachronismus se u nás objevuje především v diskuzích o etnických minoritách, utečencích, ale i o sexuálních menšinách. Zaznívá dohromady s voláním po původních a přirozených pořádcích doby kolonialismu, jehož byl holokaust projevem. Hrozba fašismu tak není zdaleka zažehnána a může v případě nezvládnutých společenských krizích, jako zuna prožíváme, nás znovu uvrhnout do nepředstavitelné tragédie. Stejně jako v minulosti i dnes umění může a má probouzet svědomí z letargie a nasměrovat vědomí k obraně humanismu a po případě i vyvolat odhodlání k boji. Všechno moc imaginace. <tějí>